We staan hier voor een van de bekende monumenten in Culemborg, het Drostenhuis. Daar is momenteel het makelaarskantoor van Pim van Veen gehuisvest, maar het werd ooit bewoond door vele anderen. Ik sta hier voor de deur samen met Hans Saan en Hans is voorzitter van de, het genootschap Voet van Oudheusden. Fijn dat u hier uh, wil komen uh, wat toelichting geven op het monument. Eerst maar even een, een, nog een vraag vooraf. Er schijnt een bijzonderheid te zijn in dit pand... waar maar heel weinig mensen iets van weten. Daar gaan we straks iets meer over horen. Eerst maar eens even de vraag. Hoe oud is dit uh, gebouw? We staan bij een gebouw van rond 1450. Gebouwd voor familie van de heren van Culemborg. Achter ons ligt eigenlijk de plek waar het kasteel ligt... En dit gebouw werd neergezet en geschonken door Gerrit aan Zweder. Mm -hmm. En het gebouw was niet alleen wat we nu zien, want het pandje hiernaast op nummer 12, ja. dat lijkt wel natuursteen, maar dat is het niet, ja. dat hoorde erbij. Okay. Dus het was een groot gebouw, mm -hmm. twee verdiepingen, mm -hmm. gebouwd na de grote stadsbrand van steen. Dus die kon niet opnieuw uh, zo makkelijk meer afbranden. Nee, en daarmee, in verhouding tot de gebouwen toen, was dit een groot luxe gebouw. Mm -hmm. Weerspiegelend de rijkdom en macht ook van het kasteel. Okay. En wat maakt dit monument in uw ogen zo bijzonder de moeite waard? Nou, dat we weinig van die grote stenen gebouwen over hebben uit die tijd. Mm -hmm. En zo'n gebouw leeft in de loop van de eeuwen. En dat betekent dat het ook herhaaldelijk verbouwd is, herzien is en 12 en 10 zijn gesplitst in twee gebouwen. Boven de grote zaal is gesplitst in woningen en die voordeur die staat er pas sinds de 19e eeuw. Dat is heel recent. We gaan heel even naar een detail van dit gebouw dat u wilde laten zien. Ja. Aan het begin hebben we gezegd, er is hier één bijzonderheid in dit pand wat niet veel mensen weten. En waar gaat het om? De eerste bewoner van dit pand, Zweter, een van de 17 bastaardkinderen van Gerrit II, kreeg dit pand van zijn vader ja. en woonde hier als drost, stadhouder van de stad. Uh -huh. Ook de rest van de familie was vaak waarnemer voor de heren van het kasteel in de stad. En wat was de bijzonderheid? En de bijzonderheid was, op de eerste verdieping van dit gebouw, is een heel bijzondere muurschildering. Uit 1450 zowat, waarop naast het kruisbeeld Maria en Johannes, Zweder en zijn vrouw Jutta met hun wapenschilder afgebeeld zijn. Toen nog geen schilderijen, ze schilderden direct op de muur. Ik zou dat best in mijn kamer willen hebben.